Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search Aktien TV und ich möchte euch hier meine vier Favoriten für Aktien-Screener oder Aktienfinder vorstellen, die alle kostenlos sind. Ja, vorab, also es gibt natürlich auch so kostenpflichtige Aktien-Screener. Ich halte davon ähm, nicht so viel, weil ich glaube, 99% der Leute ist das Portfolio nicht groß genug, dass sich das jetzt wirklich lohnt. Und ähm, viele Privatanleger denken vielleicht, sie haben irgendwie einen Vorteil, wenn sie einen kostenpflichtigen Aktien-Screener haben. Aber die Profis, die haben ja alle Bloomberg und Reuters, da gibt es noch viel mächtigere Tools. Und da ist man immer noch im Nachteil. So ein kostenloses Tool reicht meiner Meinung nach völlig und man sollte sich auch nicht nur auf die Finanzzahlen konzentrieren, sondern halt auch mit der Firma, dem Management etc. Für deutsche Aktien oder europäische Aktien ist von OnVista der Aktienfinder ganz okay, findet man einfach beim von Vista.de geht und hier unter Aktienfinder, da kann man nach Land filtern oder nach Branchen, aber nach wichtigen Kennzahlen, ich kann jetzt zum Beispiel Deutschland anwählen, ich sage jetzt zum Beispiel, ich will ähm, nach KGV filtern, hier kann ich das dann irgendwie schön mit dem Schieberegler machen, dass ich sage, ich will ein KGV bis maximal ja, sagen wir 2, 25 und ich kann auch eine Dividendenrendite von, sagen wir mal, ich will mindestens 5% Dividendenrendite haben, und dann sehe ich hier die 28 Treffer aus Deutschland und die kann ich dann ähm, mir anschauen. Ich kriege ja immer neue Ideen aus sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen, vor allem ich lese viel online, offline. Aber ab und zu macht es auch mal Sinn, dass man sich ähm, nach einem bestimmten, aber ab und zu macht es auch mal Sinn, dass man sich einfach mal eine Branche direkt anschaut oder nach bestimmten Filtern schaut. Da so findet man manchmal auch neue Qualitätsunternehmen. Für die USA finde ich zum Beispiel Finvis gut. Finvis.com gibt es hier auch einen Screener. Da sehe ich jetzt 7000 Aktien. Kann hier jetzt auch alles einstellen, hier unter Fundamental und auch technisch. Ich würde es auch immer nicht übertreiben, sondern immer so vielleicht so zwei, drei Kriterien anwenden. Zum Beispiel hier ein KGV unter 15, wenn mir das wichtig ist. Ich will aber, dass ich ähm, ein hohes Wachstum habe. Und dann sind es auch nur noch 100 Firmen und könnte dann noch sagen, was mir noch wichtig ist, eine hohe Gross Margin. Das ist ja auch ein ähm, Qualitätskriterium. Äh, ja, dann bin ich jetzt bei 20 Firmen und die kann ich mir dann näher anschauen. Da werden dann auch wieder viele rausfallen. Ähm, aber so manchmal bin ich da schon auf sehr spannende Ideen gekommen. Genau. Was auch noch ganz gut ist, ist ähm, vom Market Screener. Ähm, Finvis ist vor allem nur USA. Market Screener ist auch wieder weltweit. Hier kann man das eher so über ähm, Rot und Grün machen, also nicht so über harte Zahlen. Hat mal Vor- und nach mal Nachteile, vielleicht für, auch für Einsteiger ganz gut. Kennt ihr zum Beispiel vor allem Firmen mit gutem Wachstum, Profitabilität und faire Bewertung. Dann haben die hier noch so ein Trading Rating, das kann ich dann auch noch filtern und dann kommen dann hier die verschiedenen Firmen raus. Ich finde es von der Idee her ganz gut, allerdings vertraue ich manchmal so dem Screener nicht komplett, denn wir sehen, hier kommen zum Beispiel nur so eine Handvoll Aktien raus, wo ich hier jetzt einfach jetzt nicht keine radikalen Sachen eingestellt habe und oft will ich das natürlich auch dann selber festlegen und nicht wie irgendeine Firma sagt, dass das jetzt irgendwie grün ist oder rot. Was noch sehr gut ist von der Datengrundlage, wäre der Trading View. Da gibt es auch einen Stock Screener, wo man viele Sachen einstellen kann, hier über Filter. Von den Daten her soll das sehr, sehr gut sein. Ich habe das noch nicht so viel getestet, aber Positives drüber gehört und bin es auch mal durchgelaufen lassen und es wäre dann noch so die vierte Variante. Ich nutze, wie gesagt, vor allem die ersten zwei, Finvis für USA und on Vista für äh, Europa und für Asien noch ein bisschen Market Screener und auch zum Beispiel hier Trading View. Aber Aktien Screening ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil, wie ich auf neue Ideen komme, aber durchaus ein wichtiger Teil. Und wer es ein bisschen intensiver macht, kann das natürlich oft auch mal als Reality Check machen oder auch mal neue Ideen finden. Ähm, aber wie gesagt, sich nicht auf die Daten dann so versteifen. Ja, das also ganz kurz meine Tipps und Tricks zum Thema Aktienscreener, Aktienfinder. Ähm, braucht man kein Geld ausgeben, es gibt gute kostenlose Tools, die für Leute auch mit höheren Portfolios komplett ausreichen. Also ich gebe für keinen Aktienscreener Geld aus und plane das auch nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und du findest natürlich auch viele Aktienideen auf meinem Kanal. Das heißt, wenn du noch nicht beigetreten bist, mach das gerne und ich habe auch eine wöchentliche Newsletter, wo es auch Ideen zusammengefasst gibt, damit du kein Video verpasst.